De drie E's gaan dit jaar Nederland naar de finale van het Songfestival zingen. Althans, dat hopen we allemaal. Wat Sieneke niet lukte, moet met de palingsound van het trio eindelijk wel gaan gebeuren. De volle winst binnenslepen. Wij weten heel erg goed dat muziek maken geen wedstrijd is en toch zijn we erin getrapt. We doen weer mee aan een wedstrijd, maar muziek maken is geen wedstrijd. De drie J's moeten volgend jaar mei vol aan de bak om de bekende Doe de Point bij elkaar te sprokkelen tijdens het grootste liedjesfestijn van Europa. Er is best wel een druk om te presteren, maar aan de andere kant is het nu door de week heen een enorm ja, eergevoel. We, willen, we vinden het echt te gek om Nederland te vertegenwoordigen. En... We zijn er gelukkig in geslaagd goede liedjes te maken. Sineke gooit vorig jaar in Oslo nou niet bepaald hoge ogen en strand in de halve finale. En dus is een podiumplek meer dan gewenst. Heel veel mensen zeggen tegen ons van, uh, wat, wat ga je aan, weet je wel. Je, je gooit jezelf echt helemaal voor de leeuw, omdat iedereen er graag een mening over heeft en vaak heel cynisch inderdaad. Maar wij hebben één wapen, dat is dat we van tevoren af hebben afgesproken en ook hebben gezegd, we doen het op voorwaarde dat we alleen doen wat we kunnen. Het schrijven van het ultieme liedje doet het trio niet in de paling lucht, maar met du pain et du vin in la France. Het halen van de boodschappen, het op gezette tijden eten, dat, dat, zet een, dat zit een creatief proces gewoon in de weg. Wat ook tot gevolg had dat wij de eerste drie dagen gewoon niet hebben gegeten, maar alleen maar hebben geschreven en gedaan. Dus voor de gezondheid is het niet goed, maar het is wel goed om een goede liedje te schrijven. Het is te hopen dat de miljoenen kijkers iets snappen van de diepzinnige Nederlandse teksten van J, J en J. Als er een liedje gekozen wordt, dan kunnen we altijd nog ja, overleggen of het misschien zinvol is of verstandig om zo'n liedje te vertalen. Ik, ik vind het zelf wel moeilijk om te vertalen, want als een liedje goed is in het Nederlands wil dat niet zeggen dat het in het Engels net zo sterk wordt. Spannend jongens, op 30 januari dan is weer die nationale finale, dan weten we welk lied het wordt. Wordt ook weer gepresenteerd door Jolante Kabar van Kasbergen, uh, Snijder en weer terug. Want die had natuurlijk vorig jaar had dat zo'n hoge amusementswaarde. Ja, dat je moet nu kiezen, <laughs> weet je wel. Pierre, met, uh, Pierre, Pierre. Pierre, Pierre, nu, nu, nu. Nou, Pierre heeft gekozen en the rest is history. Maar kijk, wat ik ontzettend leuk, want ik ga positief erin. Hè. Ja. Ik bedoel, we gaan het 30 januari zien. Wat ik leuk vind is dat Tros heeft natuurlijk, die betaalt het allemaal. Die heeft het geadopteerd omdat de NOS dat allemaal niet meer wilde. Ja. En de Tros heeft er weer echt een nationaal songfestival van gemaakt. Ja. Dat betekent dat we nationaal kunnen gaan kijken naar echt onze drie J's die het gaan doen. En ik vind ook dat ze gewoon Nederlandstalig die kant op moeten. En dan ja. gewoon lekker die halve finale aangaan. Want als ze het schip in gaan, dan gewoon met, met z'n allen het schip gewoon. in. En dan hebben we wel een leuke avond gehad. Daar gaat het toch om uiteindelijk. Precies, laten we dat gewoon hopen. Ze maken leuke muziek ook, vind ik. Ja, vind ik echt ja, heel serieus. Ja. Ja. En ik denk ook echt dat wat ze, wat ze zeggen, als je het gewoon in Nederland zit, het is gewoon je melodie, goede muziek. Dan maakt de tekst niet uit. Nou, en het zou prachtig zijn als op deze manier de Volendam-sound, de paningsound eigenlijk de hele wereld overgaat. Het zou zomaar kunnen gebeuren met die drie J's. Kijk.